Si el hombre está en el paisaje Es un poco más que el pájaro Decía Juan el Colorado El que cantó con Zamora que su tierra no adora tiene espíritu prestado por duro que sea su cuero con la llovizna se afloja por duro que sea su cuero con la llovizna se afloja. Su vida estuvo inspirada en los personajes liberales de su tiempo. Se unió a la causa liberal en la época de Antonio Leocadio Guzmán, quien fue adversario de la oligarquía terrateniente encabezada por José Antonio Páez. Nació el primero de febrero de 1817 en Cuba, Estado Miranda. Su madre fue Paula Correa y su padre fue Alejandro Zamora. Ambos eran patriotas, de ahí viene su lucha independentista. Líder y estratega militar. El 7 de septiembre de 1846, el general del pueblo soberano, Ezequiel Zamora, se levanta en armas. Lo acompañaban las campesinas y los campesinos. Sus gritos de lucha fueron tierra y hombres libres y desaparición de los godos. El 10 de diciembre de 1859 transcurría la batalla de Santa Inés. Allí Zamora y el pueblo patriota derrotan al ejército centralista. Después de Santa Inés, Zamora avanza hacia el centro del país, pasando por marinas y portuguesa. Pero antes de acercarse a Caracas, el 10 de enero de 1860, asalta la ciudad de San Carlos, Estado Cojeles, donde recibe un disparo en la cabeza. Lo sorprendió la muerte y lo eternizó la historia para la soberanía y la libertad de nuestros pueblos. A Zamora lo seguían los campesinos, los hambrientos, los harapientos, los sin tierra. Tierra y hombres libres, oligarcas temblar, es el grito que aún retumba en los campos de batalla donde se gestó nuestra independencia. Afromechita piensa contigo que hoy Ezequiel Zamora diría, tierra, mujeres y hombres libres. Te invito a leer la vida del general del pueblo soberano. Qué hermoso independentista de nuestra historia. 